பார்த்திபன் கனவு முதற்பாகம் அத்தியாயம் ஐந்து மாரப்ப பூபதி வாசலில் குதிரையில் வந்து இறங்கியவன் திடகாத்திரம் உள்ள யவன புருஷன் வயது இருபத்தி ஐந்து இருக்கும் ஆடை ஆபரணங்கள் உயர்ந்த ராஜரீக பதவியை குறிப்பிட்டன ஆசாபாசங்களிலும் மதமாச்சரியங்களிலும் மலைப்புண்ட உள்ளத்தை முகக்குறி காட்டியது சேனாதிபதி வரவேணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே கிழவன் வந்தவனை வரவேற்று உள்ளே அழைத்துக் கொண்டு வந்தான் இனிமேல் என்னை அப்படி கூப்பிடாதே நான் சேனாபதி இல்லை நான் மாரப்பு பூபதி இல்லை நான் என் தகப்பனுக்கு பிள்ளையே இல்லை என்று கோபமான குரலில் சொல்லிக் கொண்டு மாரப்ப பூபதி உள்ளே வந்தான் முற்றத்தில் ஏற்கனவே கிழவன் உட்கார்ந்திருந்த பீடத்தில் அமர்ந்தான் யுவராஜா ரொம்ப கோபமாயிருப்பது போல் தெரிகிறது யுவராஜாவா யார் யுவராஜா நானா நேற்று பிறந்த அந்த பரதை பயல் அல்லவா யுவராஜா இளவரசர் விக்ரமசிங்கர் வாழ்க ஜெய விஜய் ஈபவ என்று பரிகசிக்கும் குரலில் கூறிவிட்டு மாரப்ப பூபதி இடியடி என்று சிரித்தான் சற்று பொறுத்து அது போகட்டும் ஆச்சாரி உன் சோழி என்ன தெரிவிக்கிறது அதை சொல்லு என்றான் வீரபத்ர ஆச்சாரி கொல்லு வேலை செய்ததுடன் சோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவன் என்று பெயர் வாங்கியிருந்தான் சோழிகளை வைத்துக் கொண்டு அவன் கணக்கு போட்டு ஜோசியம் பார்ப்பது வழக்கம் யுவராஜா எதற்காக இந்த பிரமை உங்களுக்கு என்று ஆரம்பித்தான் கிழவன் அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் வைத்துக் கொள்ளலாம் நீ ஏதாவது பார்த்தாயா இல்லையா வெறுமனே என்னை அலைக்கழிக்க உத்தேசமா பார்த்தேன் யுவராஜா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டால் சொல்லுகிறேன் முக்கியமான விஷயம் சண்டைதான் அதன் முடிவு என்ன ஆகும் இதை தெரிந்து சொல்ல முடியாவிட்டால் உன் ஜோசியத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் சுவடிகளையும் சோழிகளையும் தூக்கி நானே காவிரி ஆற்றில் எரிந்து விடுகிறேன் என்றான் மாரப்பன் அப்படியே செய்து விடுங்கள் யுவராஜா எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமாயிருக்கும் பாருங்கள் என் சொந்த விஷயத்தில் இந்த சாஸ்திரம் பிரயோஜனப்படவில்லை ஒரே நாளில் குடும்பம் முழுவதும் அழிந்துவிட்டது குலத்தை வளர்ப்பதற்கு ஒரு பெண் குழந்தைதான் மிஞ்சியிருக்கிறது வள்ளி சுகமாயிருக்கிறாளா ஆச்சாரி என்று மாரப்ப பூபதி கேட்டான் அப்போது அவன் முகத்தில் ஒரு விகாரம் காணப்பட்டது ஏதோ இருக்கிறாள் என்றான் கிழவன் ஆமாம் பொன்னன் சண்டைக்கு போய்விட்டால் வள்ளி என்ன செய்வாள் அதற்கென்ன யுவராஜா வள்ளியை காப்பாற்ற கடவுள் இருக்கிறார் இந்த கிழவனும் இருக்கிறேன் என்று அழுத்தி சொன்னார் வீரபத்ர ஆச்சாரி ஆமாம் நீ இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன வந்தது இருக்கட்டும் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சண்டையின் முடிவு என்ன ஆகும் உன் சோழி கணக்கில் ஏதாவது தெரிகிறதாயிருந்தால் சொல்லு இல்லாவிட்டால் உன் ஜோசிய கடையை கட்டு கடையை அப்போதே கட்டிவிட்டேன் யுவராஜா உங்களுடைய தொந்தரவினால் தான் மறுபடியும் அதை திறந்தேன் திறந்ததில் என்ன தெரிந்தது கிரகங்களின் சேர்க்கை ரொம்ப பயங்கரமான முடிவை காட்டுகிறது சண்டையில் ஒரு பக்கத்து சேனை அடியோடு அழிந்து போகும் யுத்த களத்துக்கு போனவர்களில் ஒருவராவது திரும்பி வர மாட்டார்கள் ஆனால் எந்த பக்கத்து சேனை என்றுதான் எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு தெரியும் எந்த பக்கத்து சேனை அழியும் என்று சொல்வதற்கு நீயும் வேண்டாம் உன் சோழையும் வேண்டாம் திரும்பி வராமல் நிர்மூலமாக போகிறது சோழ சைன்யம்தான் அந்த பெரும் புண்ணியத்தை தான் உங்கள் பார்த்திப சோழ மகாராஜா கட்டிக்கொள்ள போகிறார் யுவராஜா நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா நமக்குள் எவ்வளவு மனஸ்தாபங்கள் இருந்தாலும் பகைவனுக்கு முன்னால் யார் பகைவன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியா நமக்கு பகைவன் இல்லவே இல்லை சோழ நாட்டுக்கு இப்போது பெரிய பகைவன் பார்த்திபன் தான் இவன் கையிலே வால் எடுத்து அறிய மாட்டான் வேல் வீசி அறிய மாட்டான் இப்பேற்பட்ட வீராதி வீரன் பல்லவ சைன்யத்துடன் போர் செய்ய கிளம்புகிறான் பல்லவ சைன்யம் என்றால் லேசா சமுத்திரத்தின் மணலை எண்ணினாலும் எண்ணலாம் பல்லவ சைன்யத்தில் உள்ள வீரர்களை எண்ண முடியாது காவேரியில் இருந்து கோதாவரி வரையில் பறந்து கிடக்கும் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் எங்கே ஒரு கையகலம் உள்ள சோழ நாடு எங்கே நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி தான் லேசப்பட்டவரா நூறு யோசனை தூரம் வடக்கே சென்று ராட்சச புலிகேசியை போர்க்களத்திலே கொன்று வாதாபியை தீ வைத்து குளித்துவிட்டு வந்தவர் அவருடன் நாம் சண்டை போட முடியுமா யானைக்கு முன்னால் கொசு யுவராஜா இதையெல்லாம் ஏன் என்னிடம் சொல்லுகிறீர்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லுவதுதானே மகாராஜாவிடம் இதை சொல்லவில்லை என்ற நினைத்துக் கொண்டாய் கிழவா சொன்னதன் பலன்தான் எனக்கு சேனாதிபதி பதவி போயிற்று மகாராஜாவே சேனாதிபதி பதவியை ஏற்றும் கொண்டுவிட்டார் 
சைனியத்தை அவரே நடத்தி கொண்டு யுத்த களத்திற்கு போக போகிறாராம் தாராளமாய் போகட்டும் இந்த பிரமாத சேனாதிபதி பதவி இல்லை என்று யார் எழுதார்கள் அப்படியானால் யுவராஜா நீங்கள் யுத்தத்துக்கே போக மாட்டீர்களோ நானா நானா என்னை கூப்பிட்டால் போவேன் கூப்பிடாவிட்டால் போக மாட்டேன் கிழவா சண்டையின் முடிவை பற்றி சொன்னாயே அதை இன்னொரு தடவை விவரமாய் சொல்லு ஆமாம் யுவராஜா ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் யுத்த களத்தில் அழிந்து போவார்கள் ஒருவராவது உயிரோடு திரும்பி வரமாட்டார்கள் உயிரோடு திரும்பி வரமாட்டார்களா பின் உயிரில்லாமல் திரும்பி வருவார்களோ என்று மாரப்ப பூபதி உறக்க சிரித்தான் பிறகு ஆமாம் ஆமாம் நான் யுத்தத்தில் செத்து போனால் நிச்சயமாக பிசாசாக திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து வள்ளியை பிடித்துக் கொண்டு ஆட்டுவேன் என்று கூறி மறுபடியும் பயங்கரமாக சிரித்தான் சமையல் அறையில் இருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வள்ளி தன் இரண்டு கையையும் நெறித்து உன் கழுத்தை இந்த மாதிரி நெறித்து கொல்லுவேன் என்று முணுமுணுத்தாள் கொஞ்சம் காது மந்தம் உள்ள கிழவி என்ன சொல்லுற வள்ளி என்று கேட்கவும் வள்ளி அவளுடைய வாயை பொத்தி சும்மா இரு என்றாள் உள்ளே யார் பேசுறது என்று கேட்டான் மாரப்ப பூபதி யார் பேசுவார்கள் என்னை பிடித்திருக்கிறதோ இல்லையோ ஒரு கிழ பிசாசு அதுதான் தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருக்கும் என்றான் கிழவன் சரி எனக்கு நேரமாச்சு போக வேணும் என் கிரக பலன்களை பற்றி நீ சொன்னதெல்லாம் நிஜந்தானே ஆசாரி பொய் சொல்லி ஏமாற்றி இருந்தாயோ தங்களை ஏமாற்றி எனக்கு என்ன ஆக வேணும் யுவராஜா மாரப்ப பூபதி எழுந்து நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் முற்றத்தில் அடுக்கி வைத்திருந்த வாள்களையும் வேல்களையும் கத்தி கேடயங்களையும் பார்த்துவிட்டு சிரித்தான் ஆஹா ரொம்ப முனைந்து வேலை செய்கிறையாக்கும் கத்தி கேடையும் வாழ் வேல் இந்த வாழைப்பட்டை கத்திகளையும் புல்லறியும் அறிவாள்களையும் வைத்துக் கொண்டுதான் உங்கள் பார்த்திப மகாராஜா பல்லவ சக்கரவர்த்தியை ஜெயித்துவிடப் போகிறார் நல்ல வேடிக்கை என்று உறக்க சிரித்துக் கொண்டே ஒரு பக்கத்தில் அடிக்கி வைத்திருந்த வாள்களை காலால் உதைத்து தள்ளினான் அப்படியே வாசற் பக்கம் போனான் உலைக்களத்தில் கிளம்பும் மணற்பொறிகளை போல கிழவன் கண்களிலே தீப்பொறி பறந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்